ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೊರೋನಾ ಸರಪಳಿಗೆ ಲಾಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಸಿಎಂಗಳ ಡಿಸಿಗಳ ವರದಿ ಏನು ಸಿಎಂಗೆ ಡಿಸಿಗಳು ಏನಂತ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಿಸಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಲಾಕ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲಾಕ್ನ ಅಂತ ಡಿಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರನ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನೇನಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ಹೊರಗಿನ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅದು ಹರಡಿದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ತನಕ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೇನು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ದೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿ ಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಏನು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿ ಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿ ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಡಿ ಸಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈಗಾ
ಸೋಂಕಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಥರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ ಡೆತ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ನೆಸ್ಸರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇದರ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ವಾರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಕೇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಜನರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಡ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ತರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೆತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಥರನೇ ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸೇಫ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀನ್
ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಚಿಕನ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜನರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬಿಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ಹೊಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ತನ್ನ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಲೇ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನು ನಾವೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಥರ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗದು ಜನರು ಭಾಳ ಅಸ್ತಸ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರನೂ ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಸ್ತ ಆಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಥರನೂ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡಾಟ ಬೇಡ ಈ ತರ ಈಗ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ತರ ಬೇಡ ಇವತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಡ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ವಹಿವಾಟ ಏನೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತೀರ ಹೌದು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಜನರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಿರ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋ ಮಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಚಲೋ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ನಾಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳೆ ಏನೋ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಶ್ಯ ಐತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಅದೇ